第四点是保是让游戏保持玩家留存率的关键点，那就是良好的游戏体验。我们来看一下阴阳师都是怎么样子提升玩家的游戏体验的。首先一个是策划性和自由度，像阴阳师这样的卡牌 RPG 类型的手游。策略性和自由度是增加游戏趣味的一个关键性的要素。在阴阳师中，式神之间的技能是能够相互作用和影响的，所以玩家可以通过对式神阵容的不断重组和搭配，得到意想不到的效果。这就大大增加了玩家的探索欲，并且当玩家发明出了一个非常厉害的阵容之后，还能带来成就感。接着是平衡性。阴阳师里很多，呃，阴阳师里很少有无敌式神，玩家可以通过呃阵容搭配找到克制强力式神的突破口。以前那些看似没有什么用的神，很有可能就会成为克制这些强力式神的关键性角色。再来就是参与。呃，再来就是参与性，为呃这个阴阳师设计了很多活动来增加玩家的参与感，比如为仔罚站，他这个活动就是给玩家呃向自己喜欢的四神表达支持和喜爱的一个机会，然后还有像线下 LBS 的鬼王副本，它是通过真实的 GPS 定位让玩家去。去现实中的地点开启副本，这样一种活动就是使虚拟与现实上的联动，呃，进行了一个联动。它其实这个原理就有点像另外一个游戏《Pokémon Go》一样。然后接下来是交互性，玩家可以通过点击用户进行互动，这样的互动呢是可以增进玩家对式神的感情的。再来就是克制化，央视是允许玩家给式神起名字，呃，并且这些名字它是能够在 PVP 和 PVE 的战斗里显示出来的，这给了玩家一定程度上的自由度，还给予了玩家玩梗的空间。就比如说，你可能在 PVP 里面很有可能会遇到对手。给世神起的名字，然后与你产生了共鸣，你有可能就可以和他成为朋友，你你有可能就可以聊起天来。这也是提升游戏体验的一种方式。最后呢是合理性，呃，国内其实有很多游戏都经常忽略这个这一点，有些游戏呢，它角色的招式效果和角色本身的故事背景的设定是没有任何关系的。不仅这样，不仅让人无法代入，还让人感觉他设计的非常敷衍。然而，阴阳师就做到了每一个式神都有他独特的招式，并且他们会根据每个式神不同的故事背景，就是设计的把他们的技能设计的非常独特，让每个式神呢都活灵活现，好像是真的活在阴阳师的世界里一样。除了游戏本身的玩法和游戏性以外，消费体验也是整个游戏中重要的一个环节。一个公司想要玩家花钱，那怎么也得是你情我愿。阴阳师的主要收入来源是靠卖式神的皮肤和月卡，皮肤是，而且皮肤是没有属性加成的，玩家可以自由选择，你喜欢这个皮肤就买，不喜欢就不买。完全不影响正常的游戏体验，然后月卡模式就是让玩家获得更多的奖励，同时这些奖励其实也是不会影响属性的，只是让玩家有更多的资源去培养自己的式神而已。这种形式呢，也是不会影响普通玩家，就是零氪玩家的游戏体验的，并且阴阳师的整个游戏界面里是非常干净的，它没有。那种主页上是没有那种
礼包图标的，就是因为礼包图标它是一种，它是一种怎么讲，诱导用户消费的一种行为，这种行为是很容易引起用户反感的，所以阴阳师没有采取这个方法。在阴阳师里，呃，土豪玩家和平民玩家的实力差距不是不不会很大，只要平民玩家。肯花时间也是能够打赢土豪玩家的，所以氪不氪金丝毫不会影响游戏的平衡性。在这里我就不得不提一下反面教材了。首先，我们来看一看阴阳师的新手界面，就是上面非常的工整，非常的干净，也没有什么礼包提示之类的。然而，我们再来看看《山海镜花》。的新手界面，首先第一印象就是感觉非常的杂乱无章。然后我不知道大家有没有发现一个亮点，就是这个右上角结缘礼包，它就差没把“赶紧充钱”这四个大字拍在玩家的脸上。点进去一看，又是什么嘞？就是像这种送一个随时抽到的 S R 卡和一些微不足道的经验和金币，然后就给你卖六块钱。这还是你主动点图标才会出现的，有些游戏它甚至更过分，新手教程一过就直接给你弹框出来，礼包界面，你连选择视而不见的机会都没有。那这玩家还有什么游戏体验？机会都没有。那这玩家还有什么游戏体验？所以千万不要这么做。最后一点，吐槽完《山海镜花》，我们我们来到成功要素的最后一点，就是让游戏成为社交工具。我先举个例子，还记得你当初是为什么开始玩《王者荣耀》的吗？是不是因为同班同学在玩，不是在玩，最后你为了和朋友同事们有共同的话题，也选择把这款游戏下下来了？我反我反正我当初就是这样把王者荣耀下下来的。像王者荣耀就是非常经典的社交工具类的手游，其实阴阳师也不例外。当游戏变成了人们之间用来增进关系的社交工具之后，他们的传播速度就会像病毒一样飞速的进行扩散。以前没有接触过游戏的或者本身不在你用户定位范畴内的人，也有可能。会因为想要增进人际关系而把这款游戏下下来，再再加上本身游戏内的设计就非常用心的话，那么这些慕名而来的玩家也是有机会成为游戏的深度用户的。最后我再来总结一下，如果我们也想要做出像阴阳师这样成功的手游，需要注意哪几点？首先一点是题材上的选择和用户的定位。要清新，要摸清目标的喜好，要投其所好。然后就是内部设计的风格要与所选的题材相符合，不能挂羊肉卖狗肉，否则玩家会非常的失望。然后就是剧情的编制要有趣，逻辑是要缜密的，能够给玩家带来代入感。游戏的节奏要让玩家感到舒适，新手指引不建议设计的太长，要给玩家足够的空间去自行的探索，这样玩家才会对剧情和游戏保持兴趣。然后是游戏体验就是良好的，除了有趣的玩法和活动让玩家保持对游戏的兴趣之外，还需要遵守零氪玩家友好的这一规则，不能逼氪，吃相太难看的话。很容易就把玩家吓走，会引起反感。最后是想方设法的让这个游戏成为社交工具，呃，这一点呢，不仅要靠实力，其实有时候也是要看运气的。然后，如果把这上面前面说的那四点都做到了，其实离这个成为社交工具的这第五个目标其实也就不远了。最后，祝大家都能设计出一款成功的好游戏。谢谢观看。然后你们有什么问题想要问我吗？啊，我有个问题
就说这个游戏，比如说它现在有几个方面，一个就是啊，它的啊啊这个美美美术方面啊，比如说这个呃一些这个这个人物的设计啊，这个服装啊、道具啊啊，包括这个呃图图景啊，这些重要还是剧情重要，还是玩家的体验重要？你觉得这三个里面哪一个啊，可能这个他们之间的重要性怎么排序？啊、哦，排序的话，我觉得首先你得让玩家感兴趣嘛，所以说你得在外观上面先吸引到玩家，嗯，然后再是剧情，嗯，对，就是这样，呃，就是，然后最后是游戏的体验，对，就是有了剧情，呃，怎么讲呢？就是它剧情和游戏的体验其实是相互关联的，它没有一个，就是它们都很重要，就是。你光有一般来讲呢，剧情呢、嗯，它是需要一个时间来展现的，它不可能说一开始就能接触到所有的剧情，它可能它开始只是一个剧情的一个一个一个影子，啊，然后这个这个随着这个游戏的深入，这个剧情在逐步的把它展开，啊、所以这个、嗯、这个里面就是说，作为呃玩家的体验，呃，这个体验的话，它它不应该排得更前面一点吗？对，就是你需要通过好的体验让玩家留在这个游戏里面，但是你同你同时呢，想让就是玩家想要继续体验这个游戏，也是因为也有可能是因为看中这个剧情，就像我说的，对我可能想要看之后更新是什么样，是什么新的剧情，我就会留在这个游戏里面继续玩。那那你觉得像你刚才举的一个例子，这个《山山海镜花》，它可能、嗯。首先，第一个最大的败笔可能就是这个，呃，这个这个一些美术的这个设计上没有能够一开始吸引到他的这个定位的这个目目标用户的群体的，呃，这么一个喜爱或者说持续的关注啊，后面那大家就根本就没有兴趣再去，呃，看他后面的这个体验呐、啊，看他后面的剧情，可能这一块第一关就实际上就把玩家已经已经拦到门外面了，是吧？是的。就其实《山海镜花》它有挂羊肉卖狗肉的嫌疑，就是它一开始在宣传的时候，它是它的宣传视频、它的 CG 视频，它其实都是很国风的视频。但是你玩家进去之后，却发现完全没有国风的感觉，就是就感觉受到了欺骗，就不会想要继续体验了。嗯，好，我的问题完了。哦。好，还有什么其他的问题吗？里面的人物，呃，人物，呃，人物好像也是有皮肤的，但是出的不多，主要是以弑神为主，因为弑神比较多嘛，所以说他有可能迎合各种不同玩家的口味，有些人喜欢这个弑神，有些人。哦，另外我还有一个问题，就是说你比如说这个氪金的问题、嗯，这个你觉得游戏里面吸引玩家愿意去这个付费的，嗯，主要的要要要在什么地方去着手才能吸引玩家去持续的去付费？呃，如果说我想想啊，就是因为它其实。它其实就像我刚刚讲到的，阴阳师它其实女性玩家也很多的。然后女性通常不管在什么地方，他们的消费消费冲动都是比男性玩家要更大的。然后女性玩家呢，又通常是比较喜欢外观的。所以说，你首先游戏要好，玩家愿意在这个游戏里面长期的进行游玩之后呢，然后你这个好的皮肤什么的，就有可能就卖出去了。因为就是玩家就喜欢这个式神嘛，他就他就会买这个皮肤。也就是说，呃，一个好的游戏，它必须还是要把这个玩家的这个呃，把它带入到整个游戏的这个虚拟世界里面去啊，对游戏里面的角色啊什么，实际上产生了一个共情，是吧？就是相对这个这个呃，作为一种兴趣也好，作为一种这个这个这个喜爱的对象也好，才愿意为他去。这个，比如说为他一个好的皮肤啊，或者一个好的道具啊，舍得才为他去去付费，是吧？对。还有什么问题吗？没有了吗？那我就可以结束了。